കേരള പി എസ് സിയുടെ വുമൺ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ചുരുക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിവേദനവുമായി രമ്യ ഹരിദാസ് എം പിക്ക് മുന്നിലെത്തി കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ ഉടൻ നടത്തുന്നതിന് നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എം പിക്ക് നിവേദനം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ചുരുക്ക പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഒരാഴ്ചക്കകം തന്നെ പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കായികക്ഷമത പരീക്ഷ നടത്തി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കോപ്പിയുടെ വിവാദം മുൻനിർത്തി നിയമനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ പോലും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല ശാരീരിക മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും പോലീസ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴും ഓടിത്തളരുകയാണ് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് എം പിക്ക് നിവേദനം നൽകിയത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കഴിയുകയും അവരുടെ റാങ്ക് പട്ടിക നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു അവരുടെ അവരുടെ പട്ടികയിൽ തന്നെ കുറച്ചു പേര് ചെയ്ത കുറ്റം കൊണ്ട് അവരുടെ റാങ്ക് പട്ടിക താൽക്കാലികമായി നിയമനം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടേത് ഒരു ഒരേപോലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിലേറെ ഒന്നര വർഷത്തിലേറെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് പ്രസവം മാറ്റിവെച്ചും മറ്റു ഒരുപാട് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കേസിന്റെ നിയമ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാവുന്നവരെ നിയമനം നന്നാൽ മതി പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എത്ര വേഗം നടത്തി ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ എസ് എഫ് ഐയുടെ വലിയ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് ഇരയായ ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ഇടതു സർക്കാർ അനുകൂല നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി പറഞ്ഞു പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു ഇതിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കല്യാണം കഴിച്ചവരുണ്ട് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു കായികക്ഷമത ആ ഒരു സമയത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവർക്ക് അർഹമായ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാതെ പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇന്ന് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഈ സഹോദരിമാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ കാണണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതിയാണ് ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ ലഭിച്ചത് പക്ഷെ ആയിരത്തോളം പെൺകുട്ടികൾ പോലീസിലൊരു ജോലിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തുനിൽക്കും ഓരോ വീടിന്റെയും ഒരു അത്താണിയായിട്ട് മാറുമെന്ന് എത്രയോ രക്ഷിതാക്കളുടെ നിരവധി വർഷത്തെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഇന്ന് നശിച്ചു വന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ഒരു അനാസ്ഥ കൊണ്ട് ഇവരുടെ കുടുംബം ഈ ഒരു ജോലി ലഭിക്കാതെ പോകാതിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഇതിന്റെ ഭരണപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സർക്കാർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആലത്തൂര് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുപറ്റം സഹോദരിമാരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുക യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട്